Всем привет! Меня зовут Зоя. Я рада приветствовать вас на нашем канале. Вся мода основана на чем? На недостатках. А значит, она основана на модном тренде, который появился в последнее время среди людей, среди сообществ различных, соцсетей и даже среди блогеров. Это называется боди позитив. Так что мое умозаключение такое, что все, что производит мода, основано на боди позитиве. Надеюсь, что вы это уже заметили. Да? Что такое боди позитив? Это демонстрация своих недостатков. Многие сообщества, многие люди, которым этим увлекаются, демонстрируют свои недостатки на всеобщее обозрение, считают, что это такой вот, как он называется, бодипозитив, да, что это такое полное принятие себя. Мода, глядя на людей, скачила на эту волну и на фоне этой волны создала вот такие вот интересные всякие тренды. Ну, что я хочу сказать, я к бодипозитиву отношусь достаточно, достаточно осторожно и аккуратно, что есть я считаю, что все должно быть в меру, потому что, не знаю, сейчас скажете, что может быть это пережиток советского прошлого, нет, вряд ли, просто, просто я считаю, что свои недостатки можно, свои недостатки можно грамотно, грамотно преподнести, не полностью, не все. Их можно где-то завуалировать, достоинство показать, недостатки прикрыть, и создастся красивая и прекрасная картина вашего «Я». И в конце концов, я считаю, что вот эти все модные тренды с бодипозитивами, они, ну как бы, они нам показывают, что можно жить как распахнутая книга, да? грубо говоря, можно жить со, с раскрытой душой, э, в данном случае с открытым телом, и ты себя никак не драпируешь, там, не вуалируешь, потому что первые, кто э, создали этот тренд боди, э, боди позитива, это в основном были полные женщины, как вы понимаете, да? которые, в общем-то, перестались. Но мы понимаем, что недостатки, недостатками обладают не только полные женщины, да, и супер там, супер там, толстые люди. Нет, недостатки есть у каждого, даже у худых людей. У каждой свои, свои какие-то на теле, там, у кого-то шрамы от операции, еще что-то у, у каждого. И вот даже это, даже это люди в открытую снимают и фотографируют, показывая остальным людям то, что они типа такие же, что они такие же, что они такие же, как все обычные люди. Но мы же это с вами понимаем, что мы все обычные люди, но я считаю, что все-таки свои недостатки нужно иногда спрятать и задрапировать. Я не знаю, у меня бабушка с дедушкой были, я думаю, что бабушка моя бы спокойно могла участвовать вот в этой схеме бодипозитива, потому что она была совершенно раскрепощенный человек, а, несмотря на то, что она была полная, она никогда ничего не стеснялась. Но, как объяснить, а вот этот глянец и вся мода, которую нам преподнесли современные журналы, они в нас, вот то поколение, которое пережило войну, оно не обладало такими комплексами, которыми обладаем мы с вами. Потому что эти комплексы нам сформировали, вот этот весь глянец сформировал нам комплексы. Комплексы, за счет которых мы помним. Ага, визуально, какая картинка самая клевая? А, самая клевая картинка вот та, вот та модель, да, 90-60-90. Или вот тот худой парень, тот худой парень, вот такой вот тощий худой парень, а, мы не знаю, чем он вообще питается, но может быть святым духом, может быть у него прекрасная генетика и все перерабатывается, дай боже. А, вот, ну, в общем, мы равняться должны на него. Но кто сказал, что это красиво и хорошо? Потому что для каждого человека красота своя, да? Кому-то, а, кому-то, потому что у каждого есть свои недостатки, да? А как же живут люди, у которых, например, нет там а, пальца или как живут люди, например, инвалиды, у которых нет рук и ног, и они тоже живут, и они тоже люди, и у них и они ничем не отличаются от, от остальных. 
а мы начинаем э, ковыряться в какой-то ерунде, в, там, не, в, вот в таких недостатках, там, а это слишком худой, а у этого там, я не знаю, родинка какая-нибудь огромная на лице, еще что-нибудь, да у каждого что-то есть. Если каждого разложить по полочкам и копнуть, мы сейчас в любом найдем недостатки, даже в той самой модели. Ну просто она попудрили ее со всех сторон, извините меня, она пока еще молодая. Значит, пока мы все молодые, у нас все, в общем-то, неплохо. Да? Неплохо. Но мы все равно рано или поздно все с возрастом, у нас какие-то недостатки вылезли. Наши черты, э, наши черты, которые более такие э, в молодости казались размытыми, они все равно вылезут. Все, все, все со временем вылезает. Поэтому как я отношусь к боди позитиву лично я? Наверное, я бы не согласилась вот так вот сняться, чтобы меня вот так вот сняли со всех сторон и трепарировали как лягушку в разные стороны. Я бы сама на это вряд ли бы пошла, потому что я считаю, что для всего есть какие-то рамки и определенные грани. Вот. Люди, с... ну, в основном, конечно, это американцы, они более раскрепощенная нация. Я думаю, Кащенко, если бы сейчас был жив, он бы потирал ручки и ставил бы на всех ярлыки и печать. Кто псих, а кто не псих. Просто вплоть до, пер до перебора бывает. Вот вошли в моду вот эти лосины, да? Ну что же вы все одеваете на свои задницы? Э -э вот вы, вы полная женщина, да? Ну что ты на все время, что ты на все эти лосины одеваешь? Вот ты скажи. Ну ладно, ты там в огороде у себя бегаешь в этих лосинах, да бог ты с ними. А что ты в жизни ты их напялил и идешь, и считаешь, что ты красавица? Блин, ну купи себе нормальные какие-нибудь там, я не знаю, брючки в конце концов. Я не говорю ничего, удобно, мега удобно, мега удобно. Но к зеркалу ты встань, посмотри на себя. А эти женщины, видимо, они не видят этого. Вот у них бодипозитив в действии. То есть она одела лосины, обтянула все свои телеса и пошла. И от этого кайфово и хорошо. Я не знаю. Я привыкла, что меня приучили с детства. Несмотря на то, что мои бабушка с дедушкой были раскрепощенные люди, они меня приучили с детства, что все равно у каждого человека есть недостатки, и их надо грамотно скрывать. Для чего вы все ходите к стилистам, если кто-то ходит? Да? Мы же видим прекрасно, что можно действительно задрапировать себя в лучшую, хорошую сторону таким образом, что у вас будет, в принципе, все э, красиво и хорошо. Это будет совершенно уже другая картинка. Вы мне сейчас скажете, а, да, это как раз тот самый подгон под глянец. Нет, это не подгон под глянец. Просто надо выглядеть хорошо, надо выглядеть достойно, более-менее. Надо как-то держать себя в руках и ухаживать за собой. Для этого не обязательно вот... Я еще раз вернусь к поколению бабушки и дедушки, потому что у них в гардеробе не было безумного количества вещей. Я вот помню, у бабушки был э, ровно один от, вот, там, ну, сколько нет, два отсека было небольших в гардеробе. И у меня, если сравнить. Это же вообще... Я даже не успеваю гладить свои вещи, у меня столько барахла. Зачем я такое количество купила? Бабушка шила себе на заказ костюмы, она их меняла, одевала, и было же хорошо, было же классно. А раньше, например, бюстгальтер и нижнее белье шили люди на заказ. И были такие супермастерицы, которые шили и бюсты, и, в общем, нижнее белье шили так, что ваше это нижнее белье, оно корректировало вашу фигуру. Сейчас такое шьют? Сейчас это не шьют. Глянец вошел в моду, и у нас тут штрипочка того, где развалится, отвалится. Да? Я, например, такие вот эти лифчики, пришита просто вот эта вот такая штука. И что, куда я, например, с большой грудью одену, одену такой бюст. Я никогда не одену, я не впишусь в этот глянец. Поэтому и появился тот самый бодипозитив. Но в Америке это развито, потому что у них, и, например, большие размеры, больших размеров одежды у них есть, в том числе и хорошие дорогие бренды. Я вот, например, хотела бы купить себе какую-то брендовую дорогую одежду, но не могу, потому что там есть четкое ограничение по размеру. То есть я человек, который, ну, чуть полные люди уже, они уже не могут пойти и купить себе одежду от какого-то бренда дорогого, хорошего. Хотя имеют возможность. Раньше мы заказывали это все из Америки, там еще откуда-то. Ну, я, кстати, не особо этим парилась. Я не, не особо парюсь брендами, честно вам хочу сказать. 
поддерживаю российского производителя. И, кстати, я считаю, что это правильный ход, потому что у нас должно наконец-то уже развиваться что-то наше. И очень много тоже появилось таких более в массу вышли дизайнеры. И много одежды, которая шьется у нас здесь и в России. И она не такая дорогая, как заграничная. И она достаточно неплохо сидит. В общем... Я считаю, что после коронавируса мир должен прийти к тому, чтобы не потреблять такое большое количество товаров, а как-то себя в этом ограничить. Я думаю, что все к этому, конечно, рано или поздно придет. Ну, надо понимать, что будет позитив зародился, в общем-то, на волне феминизма еще в 1960-х годах. А, вот. а я считаю, что все эти феминистические волны, которые только существуют на свете, они до добра-то, в общем-то, никого и не довели. Потому что, знаете, что сформировало? Что сформировал феминизм? феминизм? Феминизм сформировал пассивных мужчин, которые считают, что, в общем-то, женщина должна как-то сама проявлять к ним какие-то определенные чувства, какую-то определенную, типа, мадам, вам надо, типа, вы ко мне и ползите. Нормальная мадам и женщина, девушка нормальная, она к вам не поползет. Знаете, правильно, четко сформированная девушка, она к вам сама не поползет. Знаете почему? Потому что мир с точки зрения даже биологии, он просто замечательно и гениально устроен. Сейчас скажу фразу, просто потрясающе. Я за нее, я недавно об этом прочла, и не то чтобы вцепилась, а думаю, наверное, как-то я иногда читаешь вот эти всякие феминистические рассуждения, там слушаешь каких-то подруг, которые что-то там сами предпринимают, какие-то попытки думать. Ой, ну ты женщина семейная, ты думаешь, господи, наверное, ты как-то неправильно живешь. Наверное, ты не так воспитываешь своих сыновей, потому что я им внушаю, что мужчина должен делать первый шаг, как бы это сложно, тяжело и не было, он это должен сделать сам. Этого нужно дождаться. Мир придуман таким образом, что сперматозоид бегает за яйцеклеткой, а не наоборот. И, ребята, в этом вся ж суть, понимаете? Понимаете, мои дорогие, в этом вся суть. Вся суть между мужчиной и женщиной разница и те женщины которые изначально женщины понимаете по природе они понимают это они не бегают не будет яйцеклетка за сперматозоидом бегать ребят это просто не в женской природе в женской природе нормальное существование ждать ожидать понимаете как-то манить какими-то знаками, еще чем-то, каким-то магнетизмом. Многие, в общем-то, им пользуются, даже не понимая, что они этим пользуются. Это целая наука. Кому-то она дана просто от природы, а, ну, как бы по генетике передалась. Кому-то нет, кто-то себе, в себе это формирует. Но, конечно, надо за собой ухаживать, и надо как-то... Надо фасад свой в порядок приводить. Особенно я это к молодым девчонкам, они вряд ли, конечно, смотрят. Я к ним обращаюсь. Фасад приводить в порядок надо. Потому что когда ты в порядок приведешь себя, у тебя и выбор уже совсем другой будет. На тебя будут смотреть, возможно, совершенно другие мужчины. А не та шушара, которая раньше смотрела. Это очень важно. Это очень важно на том этапе, особенно те, кто хотят выйти замуж. Сначала фасад, потом голову в порядок, потом все остальное к вам придет. Но только некоторые так фасад в, 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 приводят в порядок, что у них башню от этого фасада срывают. И они считают, что они королевично, я не знаю, каких там образов. Так что все должно быть в меру. Ну, поэтому современным девчонкам, конечно, я вам хочу сказать, очень тяжело по той простой причине, что вот этот феминизм сформировал пассивных мужчин. Вот отсюда и вот этот наш волшебный боди позитив, понимаете? Оттуда же он взялся. Я такая жду трамвая, я хочу быть такой, какая я есть. Вот тут у меня толстая задница, а тут у меня 
там, худая передница, ну, грубо говоря, или наоборот, это не важно. Вот. А может и все, там, и худая толстая. Вот она, я такая, жду трамвая, люби меня такую, пока я иду. Рамки должны быть. Держать-то надо себе. А что будет дома? А также а началось все с феминизма. Да, и теперь у нас будет позитив. И что дальше у нас будет? Ну, да. Мы уже имеем то, что мы имеем. Слава Богу, слава Богу, вот все, все ругают Путина. А я ему спасибо хочу сказать хотя бы за то, что у нас не ввели это дурацкое гендерное воспитание. Ведь его вводили еще давно. А, уже еще в каком же поле был классе, вот я не помню. У меня Тимофей только родился, уже началось вот это деяние. Но у нас директор школы, наша молодец, она быстро сообразила, что к чему. А, и она этих психологов непонятно каких, да, купленных на американские бабки, она их послала куда подальше. Поэтому вот ниточка-то так и тянется, понимаете? Вот она так и тянется. Сначала у нас был феминизм, который вырастил нам пассивных мужчин. А что такое пассивный мужчина? Пассивный мужчина. Пассивный мужчина ищет себе активную сторону. А нормальный активный мужик, он должен быть активным, правильно? Мы сами понимаем. Нормально сформированный мужчина. Сейчас скажу, наверное, может быть, жестокую вещь. Мне по жизни встречалось очень много мужчин, которых вырастила одна мама. И вот тут вот начинаются, конечно, сложности. Там в голове такие тараканы, такие сложности. Много мальчишек, у которых вот проблемы. Из-за вот этого вот маминого воспитания такого. Смысл будет позитива в том, что это отклонение от нормы. Да? То есть нет никаких стандартов. У нас размыты все рамки, мы их размываем. Ядрение, не нужны нам рамки, у нас рамок нет. Нет, нет никаких стандартов. Да? Вот. И скажем так, что ноги той толстой барышни, которая нам показывает свои ноги, они красивые. Ну, вы реально так считаете, да? Даже я, будучи полным человеком, я считаю, что это некрасиво. Я не хочу показывать свои ноги. Меня, кстати, муж очень ругает, говорит, чего ты стесняешься? Я говорю, нет, я не стесняюсь. Я считаю, что если что-то мне не нравится, я должна это закрыть. Ну, как бы должна. Не потому, что я должна это кому-то. Я должна это прежде всего себе. Я подхожу к зеркалу, смотрюсь на себя. Вот. Ну, у каждого свои недостатки. Даже кто, кто, тот, кто сейчас хохочет там надо мной, на той стороне экрана, у вас тоже есть недостатки. Взгляните в зеркало. Вы просто плохо видите. Внимательно смотрите. Посмотрели внимательно? Хорошо. Внимательно смотрим. Промыла нам мозги. Я вам промываю мозги. Потому что заточка на глянец, она плоха. Надо любить себя. Но это не значит, что надо... Я, знаете, для меня это равносильно тому, что вот это... Я... Я хочу замуж. Ой, вы знаете, я так хочу замуж, никак не могу выйти. Я так хочу замуж, так хочу замуж. Живу как раскрытая книга. Все всем рассказываю, все всем. А ты не рассказывай все и всем. Ты сделай вид, что ты рассказываешь все всем. Но у тебя должна быть при этом какая-то все равно тайна. Какой-то должно быть в кустах у тебя, должно быть какая-то тайна. Тайна, о которой никто не знает. Ну, тайна должна быть. Это миллион этих тайн. Они со временем все равно вылезут рано или поздно. Я хочу быть сам. Изюму добавь себе немножко. Ну хотя бы чуть-чуть. Изюминку, пожалуйста, добавь себе туда. Где она? Из булки достань, ставь себе ее туда. Изюминку свою. Откуда-нибудь достань изюминку. Я не знаю, как это объяснить. Для меня и бодипозитив это вот так же, как я хочу выйти замуж, но я все рассказала, все, что ты думала. Я с ним встречалась, он мне. Я ему все про себя рассказала. Ты ему еще расскажи, как ты задницу в туалете подтираешь. Ну расскажи, пойди, что. Вся любовь пропадет сразу. Я не знаю, что, девочки, это просто какой-то ужас, трэш, трэш, что творится. Кто сформировал все это? А многие существуют, а, а многие есть такие девочки другого плана. 
которые стесняются, извините меня, что там, я не знаю, высморкаться или в туалет сходить. Не дай бог, он услышит, как она журчит там у меня. Не, ну, ну, ну во всем должна. Я поэтому говорю, должна быть золотая середина. Вот это то волшебное правило, да, золотого сечения. Она во всем, когда у вас будет присутствовать. Как говорят нам, гармония, у, у каждого свое, да? Золотая середина. Золотая середина. Она... Ее нельзя отменить. Она должна быть в любой вещи, которую вы делаете, понимаете? Чрезмерно нельзя ничего. То, что началось это веяние боди позитива, я вот так скажу, это может быть даже в какой-то степени хорошо обычным людям, потому что это уже все равно шаг в сторону отступления от э, глянца, да, от такого э, совсем глянцевого стандарта, потому что как вы стандарта, потому что это родило не только, я говорю, незрелых мужчин. Это родило также, да, сейчас мама мальчиков на меня накинутся. Нет, это родило также неправильно сформированных девочек. Вы представляете, вы понимаете, что творится? Девочки молодые, которые они уже сразу сейчас готовы продать себя. Они готовы себя продать, упаковать себя красиво и продать. Причем они продают себя. Не, они не факт, что они хотят выйти замуж, они просто хотят себя подороже продать, то есть подороже выйти замуж, подороже пристроиться к какому-нибудь мужчине, им пофигу, женат он, не женат, были у него дети, не было, ей все равно она хочет себя подороже продать. Значит, движение по принятию себя. Вот к чем относится этот боди позитив. Да? Вот. Ну, если более так глубоко копать, то... Я не знаю, но понимаете, как бы у каждого свое, у кого-то ноги волосатые, да, у кого-то там, я не знаю, там растительность на лице, что еще, ну много, в общем, очень всего, у каждого какие-то, короче, свои драка, у кого-то швы там на теле после операции, еще что-то, вот. ну, по сути дела, я хочу сказать, что это все не имеет никакого значения, потому что это есть у всех. Да, это есть у всех какие-то недостатки телесные, еще что-то. С течением жизни они увеличиваются, что-то будет. Это же не важно. Я же говорю, а если бы... Поэтому вот это вот бодипозитив. Да нафиг он нам сдался, этот бодипозитив. Почему никто не подумал о самом главном? Самое главное в этот бодипозитив не вложили. Ведь, ведь смысл-то всего бодипозитив в чем? Главное это что? Опять нам показывают хорошую, красивую картинку. Я не понимаю, до людей достучаться нельзя. Но ведь ежу же ясно. Самое главное – душа. Да? Душа. Она же живет в каждом человеке. Это самое главное. Нам ее опять с вами не показывают. Нам опять. Боди позитив. А при чем тут тело? При чем тут тело? Я про душу хотела посмотреть. Вот поэтому, поэтому мир разделился. Прям четко на материальное и нематериальное. Мы, конечно, тоже все на материальное немножко задвинули, потому что современный мир это невозможно Но смысл-то что? Движение по принятию себя. Ну вот я такая, я себя приняла. Ну приняла я себя дальше. Все равно все стареют, все дряхлеют, у всех что-то появляется. Это психологическая проблема. Полюбить себя. Для этого существует куча других совершенно способов. Да? Полюбить себя. Значит, я зачитываю. Тут написано, что, в общем, это движение, это целая философия, которая представляет из себя как бы уважение к людям да? и их личным границам. Да? Самовыражение. Это принципы невмешательства, да? вторжение в зону комфортную. Ну, это то же самое, что личные границы. Это, это как бы восстановление права быть собой в своем теле и чувствовать себя уверенно и комфортно. Кстати, это право, от... вы думаете, я такая пухленькая тут сижу, рассказываю, нет. Это право отстаивают не только полные люди, это право отстаивают даже те люди, которые, например, не хотят брить подмышки. Потому что мы знаем, да, что современные тенденции вообще нам... Мода дошла до того, что мы все бегаем на шугаринг, там, да, делаем себе вот эти вот все вещи, все мы там убираем, 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 убираем. Ну, пардон, сейчас скажу такую грубую вещь. Вы когда старые будете, вы тоже будете на шугаринге бегать. Это смешно. А завтра снова 
растительность в моду войдет. Отрастим все подмышки себе. Ой, я не знаю. Мне кажется, ну как-то это... Я, например, сама не люблю небритые подмышки. Ну, как бы у себя, да. А что там остальные делают, мне как-то пофигу. Все это движение иногда доходит до такого просто маразматического состояния, когда, например, движение... Движение... Как оно там правильно называется? Свободные месячные оно называется. Это вообще что? Это чего? Что значит свободные месячные? Я вообще этого не понимаю. Наверное, меня воспитали как-то не так. Так что в основном, конечно, бодипозитивом занимаются те люди, у которых какие-то есть генетические какие-то сбои в организме, да. Там та же самая, там борода, борода там растет у женщин, еще что-то бывает. Поэтому я еще раз призываю тех, кто, грубо говоря, я не критикую бодипозитив. Я, он, почему он возник у нас? Потому что возникло из-за этого дурацкого глянца, которого нам долго преподносили, и моды вот этой всей. У людей возникло мнение, что э, правильно всегда быть вот именно таким. То есть есть какой-то стандарт. Но стандарта не существует. Если бы он существовал, то ну, мы бы тогда как клоны бы жили и... Для каждого человека был бы придуман там, второй человек, вторая половина. Но мы как-то в течение жизни многие меняют свои вторые половины. И вообще многие одни остаются. В общем, такая сложная, достаточно шаткая тема. Я хочу сказать, что давайте будем лояльны друг к другу. Особенно к нашему внешнему виду. Потому что... Кто-то любит ухаживать собой, кто-то не любит, кто-то может похудеть, а кто-то не может похудеть. Кто-то может похудеть на какой-то момент, а потом не удержать свой вес. А кто-то считает наоборот себя слишком худым и не может поправиться, потому что у него проблемы с здоровьем. Это тоже колоссальная большая проблема, потому что таких людей тоже много. А кто-то смотрит на глянец и худеет. Это страшно, ребята, смотреть, когда молодые мальчики и девочки худеют, и они становятся еще худее, и ты понимаешь, что они плохо выглядят, они плохо от этого, у них даже цвет лица меняется, синяки под глазами появляются. Это ненормально. У каждого человека есть свои недостатки. Кто-то курит, кто-то жрет, кто-то пьет. Кто-то по бабам ходит и по мужикам слабым передок, да? Кто-то деньгами сорит, там, я не знаю, зависим от этого, от всего. Кто-то из интернета не вылезает, кто-то телевизор смотрит. В общем, у кого-то там, я не знаю, игровая зависимость еще какая-то. В общем, ребят, у каждого свои тараканы. И их тоже надо уважать. Поэтому я вас всех призываю еще раз не критиковать. И не увлекаться слишком вот этой темой, а, опять же повторюсь, быть открытой как книжка, полностью, быть полностью открытой как Все-таки иметь в себе какие-то тайны, потому что пусть об этих тайнах знают только какие-то совсем близкие. Для меня, так что, для меня бодипозитив – это мой канал. Я вам под, показываю то, что я. Но все равно у меня есть свои тайные тараканы. Все равно вам кажется, что вы каждый день смотрите, я как открытая книга, и вы все про меня знаете. Не знаете вы ничего про меня. Все равно скелеты в шкафу существуют у всех. Вот. Так что вот так. И я вам желаю сохранять изюм в своем теле, какого бы оно ни было. Вот. Желаю вам хорошего настроения. Не забывайте смотреть нас. Я немножечко видео буду, может быть, снимать чуть реже, потому что это связано с тем, что я сейчас учусь. Поэтому, может быть, иногда буду выпускать их через день. Скоро в сентябре школа у детей начнется. Ну, у старшего института, у Тимофея школы. Все. Вот. Ну, я рада была, что вы нас смотрели. До новых встреч. Желаю вам прекрасного настроения. И с вами была ваша Зоя. Пока-пока.